Ça fait 5 minutes que je cherche une manière d'introduire et de commencer cette vidéo, mais euh, c'est un peu long. Donc je vais faire comme si c'était un entretien d'embauche. Bonjour, je m'appelle Lucas. J'ai une licence d'économie et une licence 3 en comptabilité et contrôle audit. Et avec toute cette expérience de partiel, de fac, etc., j'ai bon, naturellement une méthodologie que j'ai développée moi-même, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous la partager pour vous aider à vous à cartonner vos partiels. Et bien sûr, vous demandez surtout, bah, c'est quoi les résultats de cette méthodologie Mon pire semestre, je crois que j'ai eu 11 et demi ligaments croisés, n'est-ce pas Et bon, mes meilleurs semestres, entre 13 et demi et 14, la plupart du temps c'est entre 12 et demi et 13 et demi on va dire. Donc je vais vous exposer toute ma méthodologie en plusieurs vidéos, que je vais vous décrire juste après, pour vous préparer au mieux à réussir vos partiels et les réussir tout simplement. Euh, en premier, je vais partir de l'hypothèse que vous êtes soit déjà à la fac, soit vous arrivez à la fac cette année, vous, vous arrivez en septembre en L1, vous vous posez plein de questions sur comment ça marche la fac. Voilà. Je vais partir aussi de l'hypothèse que la fac que vous avez, que vous avez choisie ou dans laquelle vous êtes, elle correspond à ce, que vous faire, que, à ce que vous voulez faire plus tard en fait. Par exemple, vous voulez être avocat, vous êtes forcément en fac de droit. Vous n'êtes pas dans une fac par défaut. C'est important de dire ça parce que ça permet de retirer un peu le côté motivation. C'est plutôt la discipline qu'on va travailler ensemble, puisque c'est selon moi le plus important. Et si vous êtes dans une fac de droit parce que vous voulez être avocat, pour moi vous êtes, vous êtes motivé de base. Vous savez que vous faites ça pour, vos, pour réaliser votre rêve, votre job de rêve. Ou pareil, si vous êtes en psycho, ou en fac de maths, peu importe. Donc, partant de là, on est déjà bien. Je regarde ma feuille qui est juste en dessous, parce qu'il ne faut pas que, que j'oublie des trucs. Donc, pour commencer, on va distinguer déjà, pour ceux qui connaissent ou pas, peu importe. Pour moi, il y a deux types de cours à la fac. Il y a les cours théoriques et les cours pratiques. Les cours théoriques, globalement, vous êtes dans un cours magistral. Vous êtes devant un prof qui a son diapo ou pas. Il vous parle au micro pendant des heures. Et voilà. Typiquement, vous avez un cours qui s'appelle « L'histoire des états unis » Vous avez un cours d'introduction à la psychanalyse, par exemple. Vous voyez, un cours typiquement droit, de théorie, pardon, que de la théorie. Et euh, préparer ce genre de cours pour les partiels, ça va demander, ça va demander une certaine méthodologie qui fera l'objet d'une vidéo, naturellement. Et vous avez d'autres types de cours qui sont plus les cours pratiques, par exemple le cours de maths, typiquement. Peut-être que vous aurez un peu de théorie dans un, en cours magistraux, donc dans un amphi, et ensuite vous aurez des TD. C'est ça le plus important, les TD. Que vous soyez en droit et que vous avez des TD de droit ou, ou en cours de stats, peu importe. Donc là, c'est pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour comment préparer au mieux ces partiels concernant une matière pratique. Donc pour moi, le, le plus important dans tout ce qu'on verra, dans toute la méthodologie que je vais exposer, c'est la planification. C'est ça qui, pour moi, compte le plus. Il y a une citation qui dit que si on ne planifie pas sa réussite, on planifie son échec. Ça vaut ce que ça vaut comme citation, mais je trouve que c'est vrai. Donc on va bien sûr voir une vidéo tout entière, ça va être la vidéo la plus importante, je pense, sur comment planifier au mieux ses partiels. Parce que vous verrez que la planification prend... Ça commence souvent bien à, à bon mois avant les partiels en général, vous allez voir. Ne paniquez, ne paniquez pas, ça va... toute ma méthode demande beaucoup de travail. Ça demande une certaine charge de travail qui va vous demander beaucoup de discipline, plus important. Mais si vous êtes motivé de base, parce que vous savez que réussir vos partiels, ça va dans le sens de votre job de rêve, vous devez valider cette fac, vous devez avoir les meilleurs résultats, alors, rassurez-vous, ça va le faire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ne pas avoir oublié Donc, bah alors, Naturellement, toutes les vidéos que je vais faire, je vais commencer sûrement, je pense, par planifier, enfin préparer pardon, un cours théorique, préparer un partiel théorique. On va faire toute une méthodologie là-dessus, je vais vous montrer comment faire des fiches de révision, c'est super important. Des fiches qui soient claires, nettes, précises, qui ne fassent pas 140 pages. Et je vais vous faire bien sûr une vidéo sur comment préparer un cours pratique. Ces deux-là, bien sûr, sont, seront, seront imbriqués dans la planification. Tout ça, on le verra aussi dans d'autres vidéos. Et euh, je ferai sûrement une vidéo sur comment se préparer au jour J, mais j'ai pas trop de conseils à ce niveau-là. Enfin, le jour J, vous avez vos partiels. À part vous dire de bien gérer votre stress, je sais pas trop quoi vous dire comme conseil là-dessus, donc on verra. Et je ferai une deuxième partie de vidéo qui sera plus personnelle, dans le sens où je vais vous apprendre à faire ce que j'appelle voler dans les nuages, c'est-à-dire voler là où personne ne vole. En gros, c'est des méthodes et des conseils pour... Faire ce que les autres ne font pas. Puisque si vous voulez des résultats que, que très peu de gens ont, vous, devez, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, au final. Vous ne pouvez pas réviser comme tout le monde. Il vous faudra à un moment donné faire des, des actions que les autres ne font pas et qui vous permettront d'avoir des résultats forcément différents des autres. Vous savez, la fameuse citation, euh, si vous faites comme 90% des gens, vous aurez les mêmes résultats qu'eux. Enfin, il y a une citation comme ça, peu importe. Donc là, pareil, j'ai plein de conseils, des méthodes à vous donner à ce niveau-là. 
que l'on verra bien sûr dans, dans toutes les vidéos que je ferai. Et à chaque, chacune de mes vidéos, je, je présenterai euh, mon livre, parce que je suis écrivain, et qu'il faut bien que je les vende mes livres. <rire> Donc vous avez un lien en description si ça vous intéresse, si vous, vous êtes un lecteur ou pas. Euh, je vous conseille de devenir un lecteur, parce que toute la méthodologie que je vais vous apprendre, tous les petits tips, les conseils que je vais vous donner, il va falloir lire, parce que je vais vous faire une belle vidéo sur comment ficher un manuel. Par exemple, là j'ai un, un manuel entre guillemets de, de fusion acquisition. Et ben, je vais vous apprendre à faire euh, une fiche sur ce genre de livre, sur ce genre de manuel. Et je vous expliquerai bien sûr pourquoi c'est hyper important de faire ça, pourquoi c'est ça va vous démarquer des autres, et bien sûr pourquoi ça fera, la, ça, fera, ça fera évidemment la différence lors des partiels. Donc voilà, on est parti pour une petite série de vidéos euh, que je trouve utiles personnellement, qui vous aideront. Et ça me fait plaisir de vous aider. Donc on est parti pour, cette, pour, la, pour la prochaine vidéo qui sera comment préparer un cours théorique.